রসগোল্লার মতো মিষ্টি কন্যার হাসিরে আয় দেই খাজা আয় দেই খাজা প্রিয় দর্শক আমাদের দেবী সিনেমার প্রচারণার সঙ্গে আছে ক্রিয়েটিভ সলিউশন স্যার কাছ থেকে আমি क्वेश्चन নিতে যাচ্ছিলাম এনি क्वेश्चंस আচ্ছা আই হ্যালো আচ্ছা অনম বিশ্বাস স্যারের কাছে আমার क्वेश्चन অনম বিশ্বাস স্যার ইজ নট হিট এটা যে চঞ্চল চৌধুরীর মত একজন রিনন অ্যাক্টর কে মিসিরালি ক্যারেক্টারে রূপান্তর করার জন্য চ্যালেঞ্জগুলো কি স্যার উনি দে আসলে এই সিনেমাটা সাকসেস হবার এই সিনেমাটাকে সাকসেস করবার বলবো মানে আপনাদের দায়িত্ব আছে সাকসেসের উপরই আসলে নির্ভর করছে যে আমরা পরবর্তীতে স্টেপিংসটা নিব কিনা তবে অবশ্যই ইচ্ছে আছে আমরা ট্রাই করব আমাদের কথাবার্তাও চলছে সবাই অনেকে আগ্রহ দেখাচ্ছেন কিন্তু এটা তো আসলে শুধু আমার একার কল নয় এটা আমাদের পুরো টিমের কল আমার ডিরেক্টরেরও কল আছে এতে তো আমার ডিরেক্টর আসলে খুব ভালো উত্তর দিতে পারবে এটা কখন ওনার সঙ্গে দেখা হলে আপনারা ওনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন সবসময় হয় না যে যখন যে নাকি তবলা যায় যখন কোন কিছু একটা প্রোগ্রাম হয় তার চোখটা কিন্তু তবলার দিকেই যায় যে গান গায় তার কিন্তু মনে হয় গানটা এখানে শুনে লাগলো কি বেশি লাগলো মানে ও কি 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 বলবো হারমোনিতে কোথায় কি প্রবলেম ছিল সেটা ওর কি মনে হয় সেটা আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে ওর কি মনে হয়েছে যে ডিরেক্টরের জায়গাটা ঠিক ছিল কি এটা হলে এমন হতো অমন হতো আর হয় না যে অভিনয় করতে গিয়ে তো আরে আমরা কেন এটা করতে বলছি আমি তো এরকম হলে বেশি ভালো হতো যেহেতু ও একজন ডিরেক্টর সেটা বলবো কিছু বলবেন আচ্ছা সেটা হচ্ছে যে অভিনয় আমি আসলে অভিনয় করাই তো দীর্ঘ বিশ বছর ধরে অনেকে আমার আমি অভিনয় করাই আসলে সুতরাং অভিনয় একটু একটু বুঝি আমি নিজে করতে পারি কিনা সেটা জানি না কিন্তু এখানে আগেও বলেছি যে জোর করে আমাকে চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং তখন আমি চাপিয়ে দেওয়া হয় না তখন আমি যখন আমি বুঝি যে এই কাজটা আমি করছি তখন অবশ্যই আমি কনফিডেন্টলি করার চেষ্টা করি এবং আমি এর আগেও আমি কিছু টেলিভিশন ফিকশন এবং একটা দুইটা ছবিতে অভিনয় করেছি তো এবং জয় আসান আমার খুবই প্রিয় অভিনেত্রী প্রিয় বন্ধু সেই জায়গা থেকে আমাদের কাজটা করতে খুব একটা বুঝতে পারিনি কিন্তু আগের প্রশ্নটার একটু উত্তর আমি আবার একটু যোগ করতে চাই যে বলা হয়েছিল চঞ্চল চৌধুরীকে কেন নেওয়া হয়েছে তা আপনারা জানেন যে সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিটা এমন একটা জিনিস এখানে মানুষ সবসময় স্টার কাস্ট চমক ইত্যাদি খোঁজে যেমন আমাদের এই দেবীতে কী কী আছে কেন আপনি দেবী সিনেমাটা দেখবেন এটা আমি আমি আমার ব্যাখ্যাটা দিতে পারি এটাতে জয় আসান অভিনয় করেছেন চঞ্চল চৌধুরী খুবই স্বীকৃত মুভি স্টার সে যার ঝুলিতে আছে মনপুরার মতো হিট ছবি যার ঝুলিতে আছে আয়নাবাজি মনের মানুষ এবং আরও অসংখ্য ছবি যেগুলো প্রত্যেকটাই খুবই দর্শক নন্দিত সেই জন্য চঞ্চল চৌধুরী আরও তার চেয়েও বড় কারণ হচ্ছে হুমায়ুন আহমেদ হুমায়ুন আহমেদের লেখার ফ্যান বাংলাদেশে অসংখ্য এবং মিসির আলী প্রথমবার আমরা যেটা বারবার বলছি মিসির আলীকে আমরা কখনো বড় পর্দায় দেখিনি ছোট পর্দায় আমি বানিয়েছি মিসির আলী কয়েকবার কিন্তু বড় পর্দায় কখনো দেখিনি এটা একটা অ্যাটেনশনের কারণ তারপরে ইরেশ জাকের একটি সাইকো চরিত্রে অভিনয় করেছেন সেটা দেখবার জন্য আমার মনে হয় দর্শককে যেতে হবে স্বপ্নম ফারিয়া অভিনয় করেছে আরও যদি অ্যাটেনশন আমি যুক্ত করতে চাই তাহলে কলকাতার প্রখ্যাত মিউজিক ডিরেক্টর সিঙ্গার অনুপম রায় তিনি গান করেছেন এবং আরও অ্যাটেনশন হিসেবে আমি বলতে পারি যে আমরা যে ইয়াং জেনারেশন যে যে যার গান প্রীতমের গান খুব শুনি ইদানিং খুবই বাচ্চা ছেলে প্রীতম ওই যে লোকাল বাস তারপরে বেআইন সাপ সে প্রীতম একটি গান টিউন করেছে গানটি দিয়েছে মমতাজ এবং আমার মনে হয় এটিও খুবই পপুলার হবে এটা হলুদ বিয়ে বিয়ে কি হলুদের গান এরকম এবং এই ছবিটিতে আরও বলতে পারি যে ছবিটিতে সর্বোচ্চ টেকনিক্যাল পার্টগুলো ইউজ করা হয়েছে যেমন এখানে ছবিতে যিনি চিত্রগ্রাহক যিনি আমাদের যে ইয়াশমান আমাদের যে স্বপ্নজানের নায়ক ওদের ওর ছবিটাতে যিনি চিত্রগ্রাহক ছিলেন মনপুরায় যিনি চিত্রগ্রাহক ছিলেন কামুল হাসান খসরু তিনি আছেন তারপরে এই ছবির ডিরেক্টর অনম বিশ্বাস তিনিও খুবই মানে প্রতিষ্ঠিত আয়নাবাজির চিত্র নাট্যকার এবং এই ছবিটির সম্পূর্ণ টেকনিক্যাল যেই কাজটা সাউন্ড কালার এবং অন্যান্য কিছু এগুলো সব করা হয়েছে ইন্ডিয়ার খুবই প্রখ্যাত ল্যাবে এবং খুব অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ানদের দ্বারা 
সুতরাং আরো অনেক কিছু আছে আমি আমরা ছবি যখন তৈরি করি কিংবা ছবি যখন দেখতে যাই তখন এই ফ্যাক্টরগুলো কাজ করে আজকে চঞ্চল চৌধুরীকে নেওয়ার পিছনে এটাও একটা রিজন জয় হাসান অভিনয় করা এটা একটা রিজন কারণ জয় হাসানের জন্যই অনেক অডিয়েন্স আছে দেখতে যাবে যে তিনি অনেকদিন পর বাংলাদেশের এক ছবিটা কাজ করছে কিংবা চঞ্চল চৌধুরীর জন্যই যাবে আমি কিছু কী ফ্যাক্টর বললাম থ্যাংক ইউ মানে <laughs> ওকে একটা ওপেন মানে রাইট আপ মানে ওপেন ভাবে বলে দিয়েছিল তুমি সেটাই তুমি করতে পারবে ও কিন্তু সেই প্রিভিলেজ মানুষদের সামনে একজন এবং সেরকম বোধ আমার ধারণা ওরকম আর কেউ নেই তো অনেক বেশি একটু শেয়ার করো পরে আমি একটু শেয়ার করছি সুন্দর আমি যেটা মানে এটা আসলেই খুব একটা ভালো কথা বলেছেন যে হুমায়ুন আহমেদের মেমোরি হুমায়ুনকে স্মরণ করবার জন্য এটা একটা উদযাপন হতে পারে দেবী দিয়ে কারণ আমরা তো অনেক দিন ধরে হুমায়ুন আহমেদকে আমরা যে আমাদের নেক্সট জেনারেশনের কাছে পৌঁছে দেব সেটা কিন্তু আমরা অনেকটাই ব্যর্থ যার পেছনে আসলে দায়ভার কার বলবো না এখানে অনেক জটিলতা আছে উত্তরাধিকার জটিলতা আছে যে কারণে আমরা আসলে চাইলে হুমায়ুন আহমেদের চর্চা করতে পারছি না কিন্তু অনেকদিন পরে দেবী আসছে হুমায়ুন আহমেদের প্রথম যৌবনের লেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা দেবী নিশিথিনি দুটোর কথা দুটোর কথাই বলবো আর হুমায়ুন আহমেদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার বেশ সক্ষতা ছিল আমি তার সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়েছি এবং আমি তার প্রায় দশ সাত আটটি উপন্যাস কিংবা ছোট গল্প থেকে টেলিভিশন ফিকশন বানিয়েছি যার মধ্যে দুইটা তিনটা ছিল আপনার মিসির আলী সিরিজের একটা ছিল বৃহন্নলা একটা ছিল স্বপ্ন সঙ্গিনী আর একটা ছিল হচ্ছে নিষাদ এই তিনটা আমি বানিয়েছিলাম তো আমি বলতে চাই যে হুমায়ুন আহমেদের সঙ্গে মিসির আলী এবং হিমু বিষয়ক আমার কিছু কথোপকথন হতো যে আমি যখন তার সঙ্গে আমি খুবই আমরা বন্ধু মতো ছিলাম যদিও তিনি আমার চেয়ে বয়সে কিছুটা বড় কিন্তু আমরা খুবই বন্ধুর মতো আলোচনা আলাপচারিতা করতাম তো তখন আমি একসময় বলেছিলাম যে যে আমি হিমু বানাতে চাই আমি তো অনেকগুলো মিসির আলী বানালাম এবার একটা হিমু বানাতে চাই তখন উনি একটা চমৎকার একটা কথা বলেছিলেন যে তোমার এখনো মিসির আলীর চর্চাটা শেষ হয়নি তুই মিসির আলীটা শেষ করো তারপরে হিমু বানিয়ে কিন্তু আমাদের কপাল খারাপ যে তিনি অকালে চলে গেলেন তা আমি বলবো যে এই মিসির আলীর যে অমীমাংসিত জগৎ এটি অনেক সুবিস্তৃত এটি আসলে হুমায়ুন আহমেদ নিজেই কারণ আমি ওনাকে ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি তো আমি বলবো যে ওনাই নিজেই একজন মিসির আলী উনি যে তৈরি চরিত্রটি তৈরি করেছেন ওনার ব্যক্তি চরিত্রের সঙ্গে মিসির আলীর চরিত্র কিন্তু অসম্ভব মিল উনি যেই যেই কাজ করতেন এবং উনি অনেক আমি যে এটা একটা গল্প এটা আসলে সত্যি কিন্তু এটা গল্প না আমি নিজে ওনার নুহাসপল্লিতে গিয়েছি এবং উনি করতেন কি উনি হচ্ছে অনেক ধরনের মানে মানুষকে নিয়ে মজা করতে ভালোবাসতেন তো উনি ওনার নুহাসপল্লিতে নতুন কোনো অভিনেতা অভিনেত্রী গেলে রাতে থাকলে পরে উনি ওনার এস্টেন্ট ডাইরেক্টর যারা ওদেরকে বলে রাখতেন যে ওই অমুকে তমুক দি তমুক সন্ধ্যাবেলা জামগাছতলায় যাবে তোমরা ভয় দেখাবা এবং তারা করতো কি হুমায়ুন আহমেদ ঠিকই নিজে কথা টথা বলতে বলতে অমুক জায়গায় তুমি দাঁড়াও আমি আসতেছি বলে চলে যেত পাশে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক বাজানো হতো দুজন সাদা কাপড় বলেছে তারা তো ওই লোক ভয়ে হাঁটফেল করে অজ্ঞানা যেত তো এরকম করতেন উনি কারণ সেরকম সত্যি সত্যি করতেন এবং একটা ঘটনা আপনারা হয়তো ছোট ছিলেন তখন একটা ঘটনা হয়েছিল যে হুমায়ুনদের বাসায় নাকি জিন এসে তার বাসার লক খোলা হয় নাই কিছু খোলা হয় নাকি তার বাসা ভাঙচুর করছেন গয়নাগাটি চুরি হয় নাকি নুনিচে ফেলে দিচ্ছেন এবং এটা পরবর্তীকালে আমি জানতে পেরেছি এটা হুমায়ুন আমি নিজেই করেছেন মানে মানে উনি দ্যাট কাইন্ড অফ মিস্টিরিয়াস পার্সেন এবং ওনার সঙ্গে আমি যখন আমি অনেক দিন আড্ডা বেড়েছি এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে জাস্ট ওনার সঙ্গে এক ঘন্টা আড্ডা মারলে আমরা উপন্যাস পড়লে যেরকম মানে আমরা যে ফ্রেশ মানে আমরা যে হিউমারগুলো পাই না আমি প্রচুর মিথ্যা কথা বলতেন মানে আমি একশো টাকার মধ্যে নব্বইটা মিথ্যা কথা বলতেন মানে প্রায় তখন তুমি মিথ্যা বলে এমনভাবে বলতেন যে সেটা শুনতে খুব মজা লাগতো যে কারণে আমাদের এই যে আমরা ওনার উপন্যাসগুলো পড়ি তখন দেখবেন যে উনি বলে কিন্তু যে অমুকে আসলো তো অমুক করলো উনি কিন্তু পাশের লোকটাকে নিয়েই বলতেছে প্রকাশক মাজার কিংবা শাওন কিংবা জয়ন্তদা অভিনেতা সবার নামই কিন্তু আসছে কিন্তু ঘটনাগুলো সত্য না ঘটনাগুলো উনি যেমন উপাদান নিতেন 
হয়তো আজকে যেই ব্র্যাক ইনভেস্টিগেশন যদি লিখতেন তাহলে এমন বলতেন আমি আসলাম বসলাম তারপরে এমন কিছু লিখতেন যেটা অনেক মজা লাগতো কিন্তু আসলে ঘটনা সত্যি না হয়তো বললে উপর থেকে একটা খুলে পড়ে গেছে কিছু তো হুমায়ুন আহমেদ হচ্ছে সেই রকম একটা মানে একটা একটা হিউম্যানাস এবং অনেক উইট সমৃদ্ধ একজন মানুষ এবং তার লেখালেখি যেমন আনন্দের তার লেখার যে চিত্রায়ন দেবী আমার মনে হয় এটা একটা আনন্দের প্রজেক্ট হবে আপনি কিছু বলেন প্রথম যখন ওনার সাথে দেখা ওনার একটা ওনার একটি কাজ আমি করেছি ওনার নয় আসলে ওনার স্ত্রী শাওন উনি বানিয়েছিলেন লীলাবতী নামের একটি নাটক তো আমাকে উনি ডাকলে এবং তো সবাই খুব চমকে দিতে খুব ভালোবাসতেন ভীষণ চমকে দিতেন তো আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে আপনি কি খাবে না মানে আমার দুপুরবেলা মেনেও কি হবে তো আমি বললাম যে না কিছু না কারণ সবাই যা খায় তাই খাবো না স্পেশাল কিছু বলতেই হবে জিজ্ঞেস করছে মানে হুমা হুমায়ুন স্যার জিজ্ঞেস করছে আবার সাথে শাওনও জিজ্ঞেস করছে বলছে একটু মাছ টাচ থাকলেই ভালো আর কিছু লাগবে না আমি মাছ খেতে পারছো না মাছ ভাত সবজি এগুলোই খুব রেগুলার খাবার তো আমি যখন খাবার টেবিলে বসলাম তখন আমি আমি মানে আমার জীবনে কখনো এত মাছ রান্না একসাথে দেখিনি মানে টেবিলটা যদি এত বড় ছিল ওনার বাড়ির এখান থেকে শুরু হয়েছে ইলিশ মাছের পাঁচটা প্রিপারেশন বোয়াল মাছের তিনটা মানে বাজারে যত রকমের মাছ ছিল মানে উনি মানুষকে চমকাতে ভীষণ পছন্দ করতেন ভালোবাসতেন তো এটা করবার পরে উনি আবার কোথা থেকে হুমায়ুন স্যার জেনেছেন যে আমি ওর পান খেতে ভালোবাসি পানের সাথে জ্বরটাও খাই সেটা তো ওনার ভীষণ পছন্দ ছিল উনি খুব স্পেশাল একটা জ্বর পান টান সমস্ত কিছু রেডি দিই কিন্তু শুটিং শুটিং টুটিং এর কোনো কিছু মাথা মুন্ডু নেই আগে খেতে হবে খাও তারপরে পান খাওয়ালেন স্পেশাল একটা জ্বরটা সেটা নাকি শুধু ওনার জন্যই বানানো হয় ম্যামেন সিক থেকে আনা সেটা আমাকে খাওয়ালেন একটু উপহার দিল তারপর শুরু হলো এখন আমি জাদু দেখাবো আপনার স্যার আমাদের তো এখন শুটিং আছে এখন জাদু দেখাতে গেলে হবে আপনি জানেন নিশ্চয় উনি খুব ভালো মানে উনি কিন্তু খুবই ভালো জাদু দেখাতেন ওনার একটা এরকম বাক্স ছিল প্যাটরা বাক্স প্যাটরার মতো ছিল টিনের বাক্স তো জাদুর বাক্সটা নিয়ে আসা হলো সবাই গোল করে বসলো শুটিংয়ের কিন্তু বারোটা বেড়ে যাচ্ছে আমি পেরেশানি হয়ে যাচ্ছি যে আরে আমার তো এরপর আর শিডিউল নেই আমি কী করবো উনি সিগারেট খেলেন আমার হাতটা দিয়ে বললেন যে হাতটা দাও হাত দিল সিগারেট খাচ্ছেন একবার জ্বলন্ত একটা সিগারেট কি কি যেন আমাকে বললেন আমি একটু বললাম এবং সবাই তাকিয়ে আছে আমার হাতের দিকে আমার এখান দিয়ে একটা জ্বলন্ত সিগারেট উনি ঢোকায় ঢুকিয়ে দিলেন জ্বলন্ত সিগারেট ঢুকিয়ে দিলেন এখান থেকে আস্ত সিগারেট উনি বার করে আনলেন মানে উনি যে কত বড় জাদুবিদ ওনার উনি আসলে আমার মনে হয় লেখকের সাথে সাথে মানে সাহিত্যিকের সাথে সাথে উনি অসম্ভব ভালো জাদু যুক্ত করি সেটা হচ্ছে হুমায়ুন আহমেদের প্রথম যৌবনে তিনি কিন্তু বিটিভিতে ম্যাজিক দেখাতেন সত্তর টাকা পাঁচশো সত্তর টাকা করে পেতেন আমি হচ্ছে একটা একদিন বিটিভিতে একটা ম্যাজিকের অনুষ্ঠান হতো সেই অনুষ্ঠানে উনি সত্তর টাকা পেতেন তখনকার দিনে সত্তর টাকা অনেক টাকা এবং উনি দুই মাস তিন মাস পর পর একটা শো পেতেন উনি বেসিকালি ম্যাজিশিয়ান বন্ধু এই তো আচ্ছা স্যার আপনাদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে কাছ থেকে আমাদের আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের ঢাকা শহর বাংলাদেশ কিন্তু খুবই গল্পের দেশ মানে এত গল্প কিন্তু আর কোথাও নেই পৃথিবীর এত বিশৃঙ্খলাও কোথাও নেই এত গল্প কোথাও নেই যে আমি তো নিজে গাড়ি চালাই আমি একটু ভাবছিলাম যে আমি লিখি যে গাড়ি চালাতে গেলে মানে পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ড্রাইভাররাও বাংলাদেশে আসলে মাপছে এগুলো পালাই মানে এত অনিয়ম কোথাও নাই ফোনে কথা বলতে বলতে হেঁটে যাচ্ছে মানে যে বেডরুম দিয়ে আসছে যার যেভাবে মন চাচ্ছে রিক্সা থামে বসে আসছে উদাসভাবে তা আমি বলছি যে এটা গল্পের দেশ সুতরাং আমাদের কিন্তু গল্পের অভাব নেই আমি বিশ্বাস করি যে আজকে যারা এখানে কথা শুনছেন তাদের মধ্যে অনেক গল্পকার আছেন যারা কাগজে কলমে লেখেন কিংবা মাথায় পাবেন কিংবা ক্যামেরা দ্বারা এক্সিকিউশন করবেন সামনে তা আমার কাছে মনে হয় যে গল্প বলতে চাইলে কিন্তু গল্প শুনতেও হয় কোয়েশ্চেন আছে আমাদের এনিওয়ান আমাদের যে ইভেন্টটা তিন দিন ধরে চলছে সেটা হচ্ছে মুভেস তো এটার আজকে সেকেন্ড ডে চলছে সেকেন্ড ডেতে আমরা আজকে আমরা ফর তো আমরা ফিল্মটাকে একটা বিহেভিয়ার আমাদের শিখতে হবে তো আমাদের ক্লাবটা ইট রানস তো ওইটার জন্য একটা প্রিপারেশনের একটা বেস আমরা ক্রিয়েট করার চেষ্টা করে থাকো আই থিঙ্ক ইউ ওন্ট বি দিস হার্ট অ্যান্ড আর 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 রাইট শেয়ারিং অ্যাপ সবাই একটু তোমরা যখন সময় পাও ওদের বুথটা বাইরে আছে সো দ্যাটস অল ফ্রম মি নাও আই উড নাও লাইক টু রিকোয়েস্ট এখনো অতটা এন রিচ না বাট দ্য ক্যাম্পাস দ্যাট উই আই ক্যান স্থাপনা হবে সংসদ ভবনের পরে আর্কিটেকচার সো অনেকেই হয়তো 
আমাদের অনেকেই হয়তো এখানে ডিরেক্টর ছিলাম তো ওয়েলকাম টু ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি আছে মনায়ন কমলের ওখান থেকে কমল আমার দেবর সো উই আর প্রাউড অফ ইউ বিকজ ইউ আর ফিল্ম ক্লাব অ্যালাম নাই তো ইউ আর মেম্বার অফ দ্য ক্লাব সো ইউ আর এ মেম্বার অফ আস প্রেসিডেন্ট যেটা বলতে ভুলে গেছে এখন আমরা ফিল্ম ক্লাবে যে কোয়েশ্চেনটা আমাদের ফিল্ম ক্লাব থেকে এখন যেটা করছি নট ওনলি দ্যাট উই আর প্রডিউসিং ফিল্ম ওর ডকুমেন্টারিজ অ্যান্ড দোজ কাইন্ড অফ থার্টিন ইয়ার্স ইন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি আই ক্যান সি দ্য ডিফারেন্স এখানকার যে আমরা ক্লাব করি সেখানে আমরা সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গাটা আমাদের আছে সো উই ডু কেয়ার অ্যাবাউট সোশ্যাল দিস ফিল্ম ক্লাব হ্যাড সিভিয়ার কন্ট্রিবিউশন সো ইউ ক্যান সি যে ফিল্ম ক্লাবটা শুধু শেষ হয় নাই আমরা হচ্ছে বার্থডে টা আজকে এখানে সেলিব্রেট করব চঞ্চল চৌধুরী আছেন স্বপ্নেও পারি আছেন আর অনেক গুণি অভিনেতার অভিনয় করেছেন আমরা নিশ্চয়ই এরপরে আপনাদের সবার সাথে দেখা করব আর এটা একটু বেশি বেশি হয়ে গেল সমস্ত দর্শকে আমার অনেক 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 শুভেচ্ছা দেবীর সাথে আপনারা সবসময় ছিলেন ক্রিয়েটিভ সলিউশন ছিল আমি তাদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি দর্শক যেন হলে গিয়ে আমার ছবিটিকে দেখে এবং সাকসেস করে তোলে দেবী নামে এতদিন আপনারা জানেন যে একটি উপন্যাস ছিল হুমা নামেদের খুব তাড়াতাড়ি আপনারা জানবেন যে একটি ছবি তৈরি হয়েছে অনমবিশ্বাস করেছেন আপনার সবাই অনেক ভালো থাকবেন আপনার কাছে আমার আন্তরিক আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সবাইকে বলবেন হলে গিয়ে ছবিটি দেখবার জন্য রসগোল্লার মতো মিষ্টি কন্যার হাসি রে আয় দেখা যা 